Ich mache Sie darauf aufmerksam, Herr Winspector. Das wird die größte Blamage des Jahrhunderts, wenn Sie mich weiter so beschuldigen. Wie komme ich denn zu sowas? Sie haben doch die Erpresserbriefe geschrieben. Ich habe in den letzten zehn Jahren nicht einen einzigen Brief geschrieben. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr, mehr schreiben, außer Ziffern und meinem Namen. Nein, nein, meine Herren, einen Mord werden Sie mir nicht hinaufjubeln. Die Köchin hat Sie beobachtet im, im Garten. Hat ihr zugeschaut beim Morden? Muss eine gute Köchin sein, wenn sie das zusammenbringt. Sie hat sie so genau beschrieben, kann es gar keine Irrtum geben, aber damit soll sich das Sicherheitsbüro befassen. Ruf einer Funkstreife, soll ihn abholen und abliefern im Sicherheitsbüro. Ach, gar nicht nötig, spart euch das Benzin. Ich fahre selber hin. Wie heißt der zuständige Kiberer? Entschuldigen Sie, meine Herren, der zuständige Kriminalbeamte. Grubinspektor Steusser, ich rufe ihn dann gleich an. Steusser? Ja, den kenne ich. Das ist ein sehr lieber Mensch mit guten Manieren. Und ich lege großen Wert auf gute Manieren. Darf ich jetzt ein bisschen geschwind telefonieren? Aber selbstverständlich, Herr Soboda. Wen wünschen anzurufen? Na, wen? Meinen Anwalt, den Dr. Grillmeister natürlich. Bitte, hier ist das Telefon. Wünschen ein Telefonbuch? Danke, die Nummer kenne ich auswendig. Sie ist Soboda, dass Sie aber wirklich im Sicherheitsbüro fahren? Ganz bestimmt. Ich habe Nachmittag nichts zu tun. Erst am Abend. Hallo, ja, ist Soboda hier. Den Herrn Doktor, bitte, es ist dringend. Es ist ja dringend. Meine Frage, Herr Doktor. Herr Doktor, ich fahre jetzt aufs Sicherheitsbüro, wenn Sie hinkommen könnten. Ja, am besten gleich. Während vom Kommissarat 25 haben sich einen kleinen Scherz mit mir erlaubt. Nichts Besonderes. Nur ein Mord wollen Sie mal hinauf dividieren. Nein, danke, Herr Doktor. Hier ist alles in Ordnung. Die Herren wissen sich ja zu benehmen. Sonst wissen Sie nichts. Gar nichts. Fall so oder scharf klären werdet. Wenn Sie, dass Sie meiner Versicherung damit 700.000 Schilling erspart habt, wir hätten uns natürlich gerne revanchiert. Ich weiß schon, dass das nicht geht. Schon, dass Sie mich von Ihnen hierher habe einladen lassen, ist nicht ganz korrekt. Wenn wir vielleicht in Ihrem Büro herumsitzen sollen, das kann wirklich kein Mensch von mir verlangen. Ich muss Ihnen etwas mitteilen, was Sie interessieren wird. Es handelt sich um den Mordfall Rositz. Wie kommen Sie denn auf den? Ich habe noch mit der Sache zu tun gehabt. Ja, aber ich habe nichts mehr mit der Sache zu tun. Ich weiß. Und wenn Sie mit dem Fall zu tun haben, dann müssen Sie sich schon ans Sicherheitsbüro wenden. Dann möchte ich eben nicht. Ich will Ihnen aber gerne erklären, warum mich der Fall überhaupt interessiert. Der ermordete, der Herr Rositz, der hat nämlich bei uns eine Lebensversicherung gehabt, auf die immerhin stolze Summe von drei Millionen Schilling. Drei Millionen? Ja. Hat die Prämien, obwohl sie sehr hoch waren, sehr pünktlich bezahlt. Wie lang? Hm. Genau ein Jahr. Hm. Da ist der springende Punkt. Wenn Sie, es wird sich ein Jahr zu uns gekommen und wollte die Lebensversicherung abschließen. Ich war natürlich zunächst darüber sehr erfreut. Die Freude hat sich aber sehr bald gelegt, bis sich herausgestellt hat, dass er nicht ganz gesund ist. Hm, ich wäre krank, aber na, wir haben uns dann auf einen Kompromiss geeinigt. Hm. Sollte er innerhalb des ersten Jahres nach Abschluss der Versicherung sterben, so zahlen wir nicht die volle Versicherungssumme aus, sondern mh, refundieren nur die bis dahin gezahlten Prämien. Das ist aber ein bisschen ungewöhnlich. Ja, das kann man sagen. Ja, ist auch Abschluss entsprechend nicht ganz dem Versicherungsgesetz. Und Sie sagen, das war vor einem Jahr? Mhm. Genau vor einem Jahr. Vier Tage. Nachdem das Jahr um war. Das war das merkwürdig, ne? Mhm. Naja, und wir müssen daher jetzt der Witwe, drei Millionen Schilling zahlen. Ja, das müssen Sie. Außer, äh, ja, Und wenn Sie einen Verdacht haben, müssen Sie sich ans Sicherheitsbüro wenden. Hätte ich das von dem Verdacht gesagt? 
Ich habe die doch ausdrücklich ersucht. Also wenn Ihnen Versicherungsdirektor sowas zusteckt. Ja, wir recherchieren nicht ausschließlich beim Essen. Wir haben uns selbstverständlich für die Witwe und für die Angestellten interessiert. Das Sicherheitsbüro ist auch nicht unfehlbar. Ja, du vielleicht. Eigentlich hätte dieser Versicherungsdings äh, zu mir kommen müssen. Zu dir, Frau Mann. Du weißt ganz genau, dass du mit der Familie Rosis befreundet bist. Du, ich habe überhaupt den Verdacht, dass dieser Versicherungsdirektor nicht zu dir, sondern du zu ihm gekommen bist. Nur also bitte. Ich bitte. Weißt du, ich wäre wirklich nicht gern dienstlich mit alten Freunden. Aber ich muss dich dringend bitten, dich nicht in Angelegenheiten zu mischen, die nicht in dein Ressort fallen. Ein Erfahrungswert zeigt, dass jede Einmischung von außen am Ballerwatsch verursacht. Und den wollte ich selber verursachen. Ja. Kommst mit? Wohin? Essen. Entschuldige nicht. Was wünschst du denn? Jetzt dauere ich mich fast nicht. Was heißt fast? Herr Oberinspektor, bitte kaufen Sie mir noch dieses eine Los ab. Ernsthaft damit? Da bin ich gerade in der richtigen Stimmung. So was von hartnäckig. Das habe ich von Ihnen gelernt. Was? Dass man hartnäckig sein muss. Gleich wie ich zu Ihnen gekommen bin, da haben Sie einmal etwas gesagt, das einen tiefen Eindruck auf mich gemacht hat. Was Sie macht tiefe Eindrücke? Sie haben damals gesagt, man soll nie etwas aufgeben, respektive nur dann, wenn es völlig aussichtslos ist. Und so ein Blödsinn hat ihn einen tiefen Eindruck gemacht. Aber was die Sache mit dem Los anbelangt, ja, da schlagen Sie noch aus dem Kopf, daraus wird nichts. Gut, vorläufig. Hören Sie trauen sich was. Ach, vorgesetzte handeln wir es mal nicht richtig. Ich gehe weg. Längere Zeit, wenn Sie jemand fragt, wo ich bin, sagen Sie, Sie wissen es nicht. Weiß es ja wirklich nicht. Guten Tag. Bitte könnte ich ein Bart sprechen. Der Bart ist aber nicht da. Ich bin von der Polizei, kann ich einen Kölner sprechen. Der Kölner ist auch nicht da. Also bitte, mit wem kam ich sprechen? Mit mir. Das haben Sie nämlich im Folgen. Ich bitte, wer sind Sie? Der Geschäftsführer. Aha. Es handelt sich um einen gewissen Helmut Komberg, der war Chauffeur bei euch. Ja. Wer kann mir über den Auskunft geben? Der Bluefields, der war mit ihm befreundet. Ja. Kann ich mit dem wenigstens sprechen? Probieren Sie es, da hinten, da liegt er. Ja. Guten Tag, ich bin von der Polizei. Ich muss mich konzentrieren. Nur ein paar Fragen. Ja, das kenne ich schon. Schau, ich habe den Buben seit Monaten nicht mehr gefällt. Was für einen Buben? Ein Herbert. Helmut. Herbert. Helmut Kompert. Ach so. Oh. Äh, der hat ja mal so Chauffeur gearbeitet. Hat äh, ja. ein großer äh, Aufregung, ne? mich, mich hat er bis jetzt noch nicht sehr aufgeregt, aber vielleicht kommt es noch. Waren Sie gut mit ihm? Na, waren Sie mit ihm befreundet? Gewisse Masse, ja. Sehen Sie, das ist ein sehr männlicher Mann. Er hat mich sehr oft in seinem Auto mitgenommen. Was war das für ein Auto? Grün. Ja, sehr schick und sehr groß. Ne? Das war ja alles an diesem Mann sehr... Bitte sein Gehalt, nicht? Aber wir sind ja alle hier unterbezahlt in der Modebranche. Pardon. Hm. Hat er vielleicht von Frauen Geld bekommen? Das will ich ja stark hoffen, nicht? Was das hätten die Weiber sonst hier, wenn man nicht das Geld abnimmt? Ach so, verstehe. Endlich. Sicher war ja auch ein Weibsbild an diesem Auto und voll schuld. Es war die Rest der ja, Deswegen haben sie mir auch rausgeschmissen, die Herrn Pat und Köln. Die Herrn Seth. Was war das für Autounfall? Ich war nicht dabei, nicht? Ich war voll im Winter, war es in der Nacht. Aber ich habe gedacht, die Polizei weiß das. Wahrscheinlich, aber, aber was, was hat das mit den Chefs zu tun? Nein. Weil er sich doch den kleinen Lastwagen ausgeborgt hat. Und einen winzig kleinen Lastwagen. Was? Hm? Ausgeborgt? Was heißt ausgeborgt? Ausgeborgt. Ja. 
Hört sich in eben aufgebracht. Ah, ohne Wissen der Chef. Ja, gefragt, wie wir sie haben, nicht? Aber deswegen schmeißt man doch einen so repräsentativen Menschen nicht raus. Also ich hätte nie rausgeschmissen, den Herbert. Herr Helmut, das Herrn. Aber was bin denn ich schon? Ne? Sie sehen ja, würden Sie sowas hier je machen? Ich habe vielleicht nicht die richtige Figur dazu. Ja. Herr Peitel Moser! Herr Peitel Moser! Ja? Ja, bitte? Herr Peitel Moser! Wer? Herr Peitel Moser! Wer ist da? Herr Peitel Moser! Hier bin ich! Da bin ich! Ah, Sie sind das? Ja, und wer sind Sie? Marek ist mein Name, ich bin von der Polizei. Aha. Nichts Aufregendes. Ich wollte Sie nur nach der Autokarambolage fragen, die Sie gehabt haben. Ah, Sie sind gut. Wissen Sie, wie viel ich schon gehabt habe? Nein. Ah, ich auch nicht, ich zähle es nämlich schon lange nicht mehr. Es war schon vor einiger Zeit, circa drei Uhr in der Früh, mit einem Lastwagen. Ah, das? Ja, und das erinnert mich ganz genau. Ich bin damals vom Burgenland zurückgekommen, von der Winterrallye. Ich bin nämlich Rallyefahrer, Amateur, müssen Sie wissen. Ja. Sie sind sicher nicht von der Versicherung? Bestimmt nicht. Ja. Und dann komme ich auf. Haben Sie Schwierigkeiten mit der Versicherung? Nein, versicherungsmäßig ist alles in Ordnung. In dem Fall. Hast du nicht so viel Schaum, das ist jetzt viel, ich will nicht denken. Ja. Ich denke, ich denke, also, wie war das denke. damals? Haben Sie was getrunken gehabt? Nein, das hat die Funkstreifen eindeutig festgestellt, dass ich nichts getrunken gehabt habe. Und außerdem, als Sportler trinke ich keinen Alkohol. Das heißt, nicht immer, aber doch. Hat der Kompat was getrunken gehabt? Wer ist das? Ja, der Chauffeur von dem Lastwagen. Nein, das glaube ich nicht, dass der was getrunken gehabt hat, weil es war damals sehr eisig und er hat eine schwere Ladung auf dem Wagen gehabt. Was denn? Na, irgendwie, das ist eine, so eine Kiste. Auf jeden Fall fahre ich gemütlich die Eisenbahnstraßen und die Nussdorf kommt von der, von der ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Großen heißt, auf jeden Fall ein kleiner Markt, das in der Nähe, kommt da von links und tschim, bumm, hat es gekocht. Ja, nicht arg, zum Glück. Wir sind alle zwei nicht schnell gefahren. Weil schnell fahre ich nur, wenn es um Sekunden geht. Dritter bin ich wohl nicht normales Dorf. Nicht bei ich, weil ich hab, ich hab damals. Und äh. Ja, naja, er hat gemeint, wir sollten das unter uns ausmachen. Aber ich habe darauf bestanden, dass die Fuzi eingeschaltet wird. Weil die, die Leute fahren ja so deppert. Was ist eine Zitronella? Ob's da ist, oder? Aber was sagst du? Das ist er. Das, das, was magst du in meiner Zitrone? Ja, außer aber geschwind, Herr. Ich muss es noch anschauen dürfen. Ich bin auch Autofahren. Autofahren, Autofahren. Ja, was sagst du? Ja, äh, sagen Sie mal, ist Ihnen damals etwas aufgefallen? Nein. Das heißt, was mir so fragen, ja. Er hat nämlich der Funkstrafen damals gesagt, dass er heimfährt, nach Otterkring, ist aber dann auf die Schemalbrücken. Wieso, die, die ist doch abgeschmiert. Ja, ja, aber ich habe durch den Rückblickspiegel Rü 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 genau gesehen, Was? ich habe durch den Rückblickspiegel Rü genau gesehen, dass er auf die Brücken auf ist und dort hat er gestoppt. Was, er ist auf der Brücke stehen geblieben? Ja, ganz bestimmt. Ja, das heißt, so genau weiß ich, oh ja, stehen geblieben ist er sicher, weil ich habe nämlich auf meine Uhr geschaut. Ich hab gesehen, kurz vor drei, denke ich mir, yes, das ist mein Alter. Ich steig ein, gib Gas, fahre aufs Nussdorfer Platz. Tschim, bumm! Geraucht schon wieder. So von aus, Grinzing. Scheiß Weihnachten war das damals, das kann ich mir glauben. Guten Tag. Guten Tag, Sie sind von der Polizei, was? Woher wissen Sie denn das? Ein Hausmeister muss alles wissen, überhaupt nicht den Haus da. Wollten Sie zur Geisel? Ja, die sind nicht da. Jetzt was angestellt? 
Was sollte sie denn angestellt haben? Wollen das Mägelchen. Die 